Neues Jahr, neues Glück, zumindest hier in-game, würde ich sagen. Wir starten rein in ein neues Jahr. Wir sind noch nicht in der Rückrunde. Das ist jetzt das letzte Spiel der Hinrunde in Ledge. Und ich muss aber schon mal sagen, wir haben zweimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Das ist ja wieder Transferphase. Und ich habe ja gesagt, ich möchte mich auf jeden Fall, Achtung, jetzt gibt es erstmal die Chance für Ledge, mich nochmal ein bisschen verbessern auf diversen Positionen. Zumindest linke Seite, dass man mal für Kostic einen Ersatz hat und auch im Mittelfeld, wo wir eh schon quasi überbesetzt sind. Aber weil, ja, Kamavinga verletzt war eine Zeit lang und auch äh, Paul Pogba unter anderem haben ja da Zakaria gespielt und auch, ja, Anders und Talischka, der sich auf jeden Fall festgesetzt hat. Ich habe mir auf jeden Fall. Vielen Dank an den User Wolf93. Er hat mir die ganzen Vorschläge gemacht. Habe ich mir unter anderem Alfonso Davis geholt. Linke Seite, da unten seht ihr den. Der muss natürlich spielen, weil... Der hat eine 89. Ist also stärker als Philipp Kostic. Von daher spielt oder ist Philipp Kostic jetzt auf der Bank. Davis spielt und Rein Gravenberg habe ich mir geholt. Fürs Mittelfeld. Der hat auch noch Enzo Fernandes gehabt als Ersatz. Aber ich empfand Gravenberg doch dann als den etwas besseren. Und ich zeige euch das jetzt gerade einfach mal. So sieht es aus. Gravenberg mit Paul Pogba. Links ist Davis und die Bank ist halt auch einfach zum Zungeschnalzen. Ne? Also wenn Zakaria, ein Kostic und ein Kamavinga auf der Bank lassen kann und ein Davis und ein Gravenberg mit Paul Pogba dann im Mittelfeld. Das ist auf jeden Fall mal ein Upgrade. Zusätzlich haben wir Weston McKenney dafür. Genau, ich glaube, das war ein Tauschstil sogar zwischen Weston McKenney und Gravenberg. Gravenberg war bei Arsenal. Jetzt ist Weston McKenney bei Arsenal und äh, wir haben Gravenberg. Und so sind die beiden Deals zustande gekommen. Wie gesagt, Wolf93 nochmal Dankeschön für deine Vorschläge, Talischka. Und er hatte unter anderem noch Serginho Dest, Rafael Guerrero und halt Trent Alexander-Arnold. Aber die fand ich dann auch für meine Dreierformation jetzt nicht unbedingt so überragend. Also als Spieler natürlich, aber ich hätte dann, wenn ich mit einer Viererkette standardmäßig spielen würde, hätte ich vielleicht einen von denen geholt. Und jetzt fügt er sich erstmal ein, die 45. Und das ist er. Der Neuzugang, das gibt's ja gar nicht. Rein Gravenberg fügt sich erstmal so ein. Mr. T im Tor von Ledge, das, das gibt's ja gar nicht. Und natürlich hier mit Torlinientechnologie, Goal, No Goal. Der war natürlich drin. Es ist so ähnlich wie bei der Dortmund-Karriere, als ich mir im Winter William Cavallo geholt habe. Der hat damals auch, glaube ich, in Hoffenheim zum Rückrundenauftakt sich mit einem Traumtor hier in die Geschichtsbücher geschrieben. Und Gravenberg macht es ihm gleich. Was für ein Strich. Überragend, oder? Überragend. Dafür habe ich ihn jetzt nicht geholt. Unbedingt, ne? Aber er darf das natürlich auch machen. Warum nicht? Das ist es mal oh, ein Hammer. Auf jeden Fall. So kann man sich mal ins neue Team hier einfügen. Willkommenskiste gibt es dann hinterher noch in der Kabine, aber das war mal ein Strahl. Überragend, wir machen gleich mal weiter. Davis und Flauwitsch. Und vielleicht geben ja gerade diese beiden Spieler der Mannschaft nochmal die nötige Stabilität, die sie halt auch braucht, weil wie gesagt, wir waren teilweise im Mittelfeld total offen. Vorne oder gerade auf den Außen auch zu wenig Durchschlagskraft. Klar, Davis oder Philipp Kostic, wenn du das Problem hast oder wenn du die Wahl hast, dann stehst du glaube ich doch ganz gut da. Und ich hätte auch ganz andere Formationen nehmen können. Ich hätte auch mit einer Viererkette spielen können. Ich war am überlegen, dann linkes Mittelfeld Kostic, dann Linksverteidiger Davis. Aber dann hätte ich entweder Kesa oder Talischka rausnehmen müssen. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte beide spielen lassen. Und so habe ich mich jetzt hier erstmal damit arrangiert, dass ich unter anderem Zakaria auf der Bank lasse, dass ich Kamavinka auf der Bank habe, dass ich einen Kostic auf der Bank lasse, weil ich Davis habe und Rhein Grafenberg. Also das ist wie gesagt schon jammern auf hohem Niveau. Wenn wir jetzt also unsere Ziele nicht erreichen, dann weiß ich auch nicht. So gefühlsmäßig muss, müssen wir jetzt eigentlich Meister werden und müssen die Champions League dominieren und müssen da eigentlich durchmarschieren. Aber so einfach wird es natürlich nicht. Aber der Anfang hier ist schon mal ziemlich vielversprechend. Ich bin auf den Speed gespannt von Davis, wenn er den mal irgendwann ausspielen kann zurzeit. Läuft es eigentlich auch vermehrt übers Mittelfeld, über Pogba und über Rhein Gravenberg. Pogba hätte ich auch verkaufen können. Auch im Spielertausch mit Mohamed Ali Cho. Das ist auch ein sehr junger, talentierter Stürmer. Franzose. Der hat bei Sociedad gespielt. Aber ich habe gedacht, 
da ich jetzt sowieso nur noch die Rückrunde da bin, würde sich da sowieso nicht lohnen, weil wegen Entwicklung und so weiter. Hätte ich vielleicht noch ein, zwei Saisons gemacht, dann hätte ich ihn vielleicht geholt, aber somit glaube ich eher, dass das sehr unnötig wäre. Wir haben 87% Ballbesitz, du liebe Zeit. Also das ist ja mal Dominanz vom Feinsten. Gegen Lecce, die sind übrigens Letzter, ne? Also der Letzte gegen den Ersten, das heißt, wir können nochmal einen richtig guten Hinrundenabschluss hier machen. Tja, und Gravenberg, hoffentlich schauen die Bayern mal hin. In echt, glaube ich, ist das nicht so ein erfolgreicher Transfer bis dann gewesen. Er will halt öfter spielen, ne? Beschwert sich auch ab und zu. Bringt dann aber wahrscheinlich nicht die Leistung im Training. Ich bin ja da nie mit dabei, ne? Aber ist auch noch ein junger Mann. Vielleicht war der Schritt zu den Bayern doch noch ein Schritt zu früh. Oder der Zeitpunkt zu früh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall liest sich das so, was man da mitbekommt, nicht so rosig. Aus Sicht von Rhein Gravenberg. So, Kieser, schöne Drehung. Bislang wenig Gegenwehr auch von Ledger, das ist ein gutes Zeichen. Ihr seht, hier werden die Gelder hin und her geschoben. Und Konate gewechselt von Liverpool, wohin? Weiß man jetzt gar nicht. Oder ist er zu Liverpool gewechselt für 67 Millionen? Nee. Es waren noch interessante Verhandlungen. Also ich habe auch, wie gesagt, öfter die Chance gehabt, nochmal andere Spieler in einen Tausch hier mit reinzukriegen. Also wenn hier Tore fallen, dann wirklich nur Traumtore. Ja, auch Larsson sammelt schon mal ein bisschen Praxis als Spielertrainer oder als Co-Trainer hier. Ich wollte ja auch noch einen Kilian Mbappé holen, weil ich ja gesagt habe, auch ich habe ja so viel Transferbudget. Dann ist aber der Wolf 93, wie gesagt, mit seinen guten Spielervorschlägen gekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Habe ich glaube ich am Anfang des Videos schon gesagt. Und dann habe ich mich dem natürlich gefügt. Weil ein Mbappé, wie hätte ich den hier unterbringen sollen? Da hätte ich Kesa verkaufen müssen, weil den auf die Bank zu setzen, wäre auch schon irgendwie der Hammer gewesen. Naja, aber gut, was willst du machen? Ich habe mich nur mal so entschieden, so ist es dummer. Oh, Gravenberg wird da auf die Hörner genommen. Und dann ist auch erstmal Halbzeit. Also sehr, sehr dominant bislang. Wie gesagt, wir haben fast 90% Ballbesitz. Ich glaube, so einen dominanten Ballbesitzwert hatte ich noch nie. Dass ich so knapp an die 90% Ballbesitz habe, sieht man das mal? 83% Ballbesitz. Also das ist ja wirklich, das ist ja wie als wenn, ja, weiß ich nicht, Deutschland gegen die Fidschi-Inseln spielt oder so. Wobei... In der jetzigen Verfassung der Nationalmannschaft wäre das nicht sicher, dass sie gegen die Fidschi-Inseln gewinnen. Ohne Fidschi-Inseln jetzt disrespekten zu wollen. Ähm ja, wir spielen so weiter auf jeden Fall. Und die anderen werden natürlich auch noch mal kommen. Wir haben genug Spiele. Irgendwann kommt ja auch der Pokal mal dazu. Die Champions League, also da werden wir schon Chancen haben zu rotieren. Also Kostic und Zakaria, die werden jetzt nicht bis ans Saisonende auf der Bank sitzen und auch gar keine Spiele mehr machen. Aber wie gesagt, wenn ich die neuen Spieler schon hole... Da muss ich sie auch spielen lassen. Ansonsten hätte ich sie gar nicht holen brauchen. Und ich finde, die sind eine richtig gute Verstärkung. Aber Lecce, aufgepasst. Ist wieder so ganz typisch für unsere zweiten Halbzeiten, die wir spielen. Der Gegner in der ersten Halbzeit gar nicht zu sehen. Und wir laden sie dann dazu ein. Auch mal eine Torschance sich rauszuspielen. Jetzt kriegen sie den Elfmeter. Nach Fall von Alaba. Das ist halt das, was sich auch schon wie ein roter Faden durch die Saison zieht. Ja, ist auch wieder unglücklich, ne? Den kannst du aber, glaube ich, geben. Er lässt halt einfach den Fuß wieder blöd stehen. Und somit kommt Lecce unverhofft eventuell zum Ausgleich durch Gellhardt gegen Castells. Wuchtig in die Mitte, 1-1. Da gibt es nichts zu halten. Klar, wenn er stehen bleibt, hat er bei seiner Körpergröße, aber hat mich halt fürs rechte Eck entschieden. Hat leider nicht geklappt. Und was für ein Gerät hier gefühlt. Schießt er uns mit 200 km/h das Netz kaputt. Gelhardt, lass mich raten, sein erstes Saisontor vielleicht, je nachdem. Oder vielleicht sein zweites. Steht leider nicht da, ne? Obwohl, nur wenn es sein erstes Tor ist, ne, dann hat er schon mehr Tore. Das würde sonst da mitstehen. Ja, und das ist es halt wieder. Wir laden den Gegner ein in Halbzeit 2 und wir versäumen es ganz, ganz oft mal in der ersten Halbzeit, den Sack so gut es geht zuzumachen, mal ein zweites oder drittes zu machen. Aber die nächste Chance kommt und Chiesa 
Mit Hilfe von Mr. T im Tor. Zur glücklichen Führung. Das kann es echt keinem erzählen. Und das meine ich halt auch, wenn ich sage, ich weiß gar nicht, wie ich hier Tabellenführer bin, bei den Toren, die wir manchmal schießen. Mal sind sie wie vom anderen Stern und mal sind die wirklich wie aus der Kreisklasse. Aber gut, den aus 5 Metern sowieso noch zu halten oder da ranzukommen, ist schon alleine eine Sensation. Und dann trudelt er so hinten rein. Aber egal, mir soll es doch egal sein. Federico Chiesa auch mit seinem, weiß nicht wie viel ein Tor, wie gesagt, Flauwitsch und Chiesa vorne, das sturm du habe ich mich auch schon oft zu geäußert. Die harmonieren eigentlich richtig gut, die haben beide unterschiedliche Fähigkeiten, die ergänzen sich dadurch richtig, richtig gut und von daher, glaube ich, ist auch da jede Mannschaft froh, wenn er die beiden Spieler hat. Achtung, ganz ungefährlich. Jetzt können wir ja vielleicht auch mal umstellen. Jetzt können wir vielleicht mal die Viererkette aktivieren, da könnte ich dann auch mal dementsprechend wechseln. Wie gesagt, diese Aufstellung oder die Spieler, die bieten einem so viele Möglichkeiten, die Aufstellung immer wieder umzuändern. Guck, jetzt zum Beispiel könnte ich hier Kostic rein tun. Ich könnte aber auch Chiesa hier hin tun und hier Kostic hin. Oder ich könnte die beiden tauschen, ne? Oder hier Rechtsverteidiger könnte ich jetzt Gertrude rein tun. Das ist wirklich sehr, sehr äh, gut. Hier tue ich jetzt mal Zakaria rein. Kamavinga kriegt jetzt auch mal wieder ein bisschen Spielzeit. Der war ja auch lange verletzt. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist schon krass. Aber ich mühe mich halt hier zu so einem bislang glücklichen 2-1 hier und Lette. Oh, ich weiß gar nicht wohin. Die stellen zu. Die, die stellen gut zu. Ich weiß gar nicht wohin. Dann müssen wir es über die ausmachen. Mal gucken, wie das jetzt mit der Viererkette funktioniert. Kudusewski, Talischka. Schön und schnell durchgesteckt. Zur Mitte. Oder Flanken. Genau. Und zwar auf Kiesa. Und Kudusewski. Und nochmal Talischka. Hier darf jeder mal. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Eiting. Bei uns Grafenberg, der sich wie gesagt mit diesem Traumtor hier eingefügt hat in die Mannschaft. Das äh, war nicht von schlechten Eltern. So und jetzt die Frage. Die fahren mit drei Mann, wir mit einer Viererkette. Müsste ja dann eigentlich im Mittelfeld für uns eine Überzahl geben. Je nachdem wie Lette das jetzt spielt. Vorne nur ein Schirmer könnte natürlich ein bisschen kritisch werden, aber wir haben einen äh, ja, in der hängenden Spitze nur. Und dafür dann zwei auf der Außen. Lusewski allein gegen alle, schön gemacht. Flauwitsch, ganz easy. Da brauchst du gar nicht ins Netz fallen vor Aufregung. Das war mal wieder so ein ganz easy rausgespieltes Tor, ohne Probleme, ohne Gegenwehr. Das zum Thema Fußball kann so einfach sein. Ball von der Grundlinie zurückgelegt. Und Vlaovic markiert sein 19. Tor. Entweder sein 18. oder 19. Saisontor müsste das sein. Ja, 19. Tor. Hat also mehr Tore als Spiele. Wahnsinn. Und es gab Stimmen, die gesagt haben, der funktioniert nicht. Der hat eine Krise. Den sollte man austauschen und so weiter und so fort. So, unten Kulusewski, Davis. Ja, was für ein geiler Seitenwechsel. Und dann ist das Abseits. Schade, aber der Seitenwechsel alleine hätte dann schon ein Tor verdient gehabt. Einmal quer über den... Boah, oben, weiß ich nicht. Das sieht immer so verzerrt aus, das Bild. Muss man halt vertrauen auf äh, den Schiedsrichter hier. Und trotzdem weiter Druck machen. Genau das passiert nämlich, wenn die Gegner unter Druck gesetzt werden. Da haben die meistens nichts entgegenzusetzen. Käser gegen Montenegro. Der heißt wirklich so, glaube ich. Montenegro. Nächster Eckball. Schöne Ecke. Bremer. Nee. Kommt er nicht ran. Kann man Winga setzt nach. Kiesa wieder. Alleine Davis, der auch mal allein gegen alle durchlaufen darf. Warum nicht hier? Speedy Gonzales. Miep, miep. Und wieder zurückgelegt. Und abseits. Ja. Der war im Abseits. Also auch mit den neuen ist das. Schon ein bisschen besser, zumindest vorne in der Offensive, aber den Gegner darf man auch heute nicht überbewerten. Ganz ehrlich, Lette, die haben 8 Punkte, die sollen zusehen, dass sie nicht absteigen. Spannend wird es dann so wirklich gegen Teams, die oben auch mitstehen. In der Champions League bin ich dann auch mal gespannt. Da wird es sich dann entscheiden und auch zeigen. Alaba, schönes Ding. 
Und Kostic mit dem Kopf. Oh, die sind zusammen gerauscht. Oh, oh, oh. Da hätte es denn echt wahrscheinlich die Unterbrechung gegeben. 156 Bälle, die wir spielen. Ja, faul. Das rudert jetzt so ein bisschen dahin. Wir können auch nochmal Schade reinbringen. Auf einer Position, die er normalerweise nicht spielt. Aber egal. Hier in Game merkt man das jetzt nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Achtung. Ja, ein sehr schönes Spiel. Schön locker auch für die Neuzugänge hier reinzukommen. Und es ist ja noch nicht vorbei. Vlaovic macht sich nochmal auf den Weg. Alleine gegen alle. Gegen Mr. T. Vlaovic. Oha. Völlig verzogen. Vollkommen verzogen. Und auch Gertrüder nutzen wir den letzten Wechsel auch nochmal aus für die letzten Minuten. Und dann sieht es in der Liga auf jeden Fall erstmal gut aus. Hinrundenmeister waren wir eh schon. Dann bin ich auf die restlichen Spiele gespannt. Auf die Rückrunde, wie wir reinstarten, was die anderen machen. Und halt auch ganz besonders auf die Champions League. Da bin ich wirklich gespannt. Nachdem wir uns ja so glücklich doch noch gerettet haben. In der Gruppenphase. Latte, Kulusewski. Und nochmal Zakaria. Und nochmal. Schöne Chance, aber Keeper schnell unten. Bester Mann heute bei Legge. Bis auf das 1 Elfmeter Tor, was wir den geschenkt haben. Nochmal schade. Vielleicht auch mal für uns ein Elfer ziehen. Nee, Zakaria versucht es nochmal. Und Davis mit Aufsetzer. Also hier darf jetzt wirklich jeder mal, jeder darf mal drauf schießen. Und jetzt müsste es auch langsam zu Ende gehen, oder? Vielleicht darf Zakaria nochmal den Powerschuss auspacken. Boah, den habe ich drin gesehen. Den habe ich im Netz gesehen. Klasse Schuss und endlich klappt er mal. Und ihr seht, wenn der durchkommt, dann sind die brutal gefährlich, weil die zu 90% immer aufs Tor kommen. Die gehen selten mal rechts oder links völlig vorbei. Also die haben eine ganz, ganz... Geringe Streuung. Das wäre ein weiteres Traumtor gewesen. Naja, wollen wir es aber gut sein lassen. Viel erlebt hier wieder. Viel Action gehabt. Und am Ende ein 3 zu 1, womit man glaube ich gut aus der Hinrunde rausgehen kann. Dazu noch zwei Spieler, die perfekt schon integriert sind. Mit denen sich das noch ein bisschen besser vielleicht anfühlen lässt. Und jetzt bin ich gespannt, wie wir dann in die Rückrunde rein starten. Gut, am Ende waren es dann auch nur 76% Ballbesitz. Bin ich von mir selber ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Aber über 18 Schüsse wieder. Wahnsinn. Grafenberg trifft bei Juventus Debüt, Transferangebot für Arthur, den möchte ich halt verkaufen. Also der wechselt wahrscheinlich und zwar, weil sein Vertrag ausläuft, wechselt er wahrscheinlich zu Paris. Den wollte ich zu Bayern eigentlich verkaufen im Winter. Ich weiß ne, okay, ja, schön, ich bin enttäuscht, knie dich weiter rein. Ja, für der Hut ist auf jeden Fall jetzt der Zug, glaube ich, abgefahren. Also ein Paul Pogba, ein Zakaria, ein Talischka, ein Grafenberg jetzt. Ich glaube, da wird der Hut selten noch Spielzeit kriegen. Transferangebot für Leipzig. Ja, macht doch was er wollt. Gibt ihm doch zwei Verträge. Früher hat man in der Karriere auch mal einen Spieler zweimal verkaufen können. Hat aber auch zweimal dann die Ablösesumme bekommen. Also was den Verkauf zu dem einen Verein. Oh, Arthur. Wird hinaus begleitet. So stelle ich mir auch Verabschiedungen vor. Nochmal ein kurzer Smalltalk. Nimmt seinen Reisekoffer und tschüss. <lacht> Siehst du, wie du zurechtkommst. So, also Arthur ist schon mal weg. Das heißt, ein Mittelfeldplatz weniger. Und zwar geht er zu... Wo geht er denn jetzt hin? Zu Marseille? Ne, zu Paris ist er doch jetzt gegangen. Ne? Was haben wir hier? Fagioli für 32 Millionen. Dann kann der ja auch gar nicht so verkehrt sein. Ne? 23 Jahre alt. Nicolo Fagioli. Oder Fagioli. Auch für ZMZOM. Den können wir aber nochmal behalten. Da muss ich mal auf äh, Sophie vergleichen. Mal gucken, was der für ein Potenzial hat. Der scheint ja dann auch nicht so schlecht zu sein. So, Achtung, nächster Abgang. Ah, das ist nicht Fagioli, ne? Ich, ich weiß das nicht. Ich weiß gar nicht, wen ich hier verkaufe. Ach, Gianluca Frabotta. Gianluca Frabotta geht zum 1. FC Köln ablösefrei. Ja gut, das ist jetzt ein Verlust. Oder ein Spieler, dem ich jetzt nicht hinterher traue, ehrlich gesagt. Transferangebot für Bremer. Ah, Barcelona hat uns Nuno Mendes sowie eine Ablöse von 720.000. Was ist das denn? Ist bei Barca Inflation oder was? Arthur, guck mal hier. Ablösefrei. Marseille, PSG, Leipzig. Jetzt spielt er halt da, wo er mal spielen will. Achso, Paris hat er abgelehnt. Leipzig hat er abgelehnt. Dann wird er wahrscheinlich zu Marseille gehen, ne? 
Das verstehe ich nicht. 720.000, wie gut ist denn Nuno Mendisch? Ja gut, was hat äh, der hier für einen Wert? Aber das ist ein Witz. 720.000? Ne. Und da behalte ich auch Bremer. Ich habe jetzt mit Davis einen besseren Linksverteidiger auch geholt, aber das ist ein Witz. Also ich meine, alleine die Summe 720.000 Euro. Also Barca ist ja pleite, aber so pleite? Das ist ja wirklich ein Witz. So, kurzer Blick auf die Tabelle. Es bleibt weiterhin bei 5 Punkten Vorsprung, da Neapel halt auch ihr Spiel gewonnen haben muss. Ja, gegen Sassolo. Dahinter dann Florenz und Inter schon mal mit ein bisschen Abstand. Aber es wird spannend, auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Rückrunde. Ich freue mich unter anderem auch hier auf die Champions League. Da spielen wir gegen Marseille. Also sehen wir uns dann vielleicht mit Arthur wieder. Wie ist dann der Zufall so, wie schießt er das entscheidende Tor? So, Pokalspiel steht immer noch nicht fest oder ist das gar nicht für uns? Doch. Sind das hier noch diese ganzen Qualifikationsrunden oder was? Wann, wann steigen wir denn ein? Guck mal, das ist ja alles so Venedig und Ascoli, Cosenza, das ist ja alles Serie B, ey. Aber sind halt auch schon ein paar aus der Serie A. Naja, soll mir egal sein, Hauptsache wir steigen irgendwann mal ein ins Pokal. Geschehen und dann, ja, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich danke auch noch bei dem Wolf93 für die Spielervorschläge. Grafenberg hat ja schon mal gut eingeschlagen. Davis macht das auch ganz gut. Und dann starten wir gegen Genua in die Rückrunde. Macht's gut. Ciao, ciao.